On this episode of Beyond Bordeaux, I visit the city's outdoor market and meet with one of the most famous chefs from the region, Chef Jean-Pierre from La Tupina. Bonjour, Chef. Comment tu vas? Patrick. Yeah. Bravo. <laughs> Là, tu es au marché des Capucins. Tu avais donné rendez-vous ici parce que pour moi, c'est très important. C'est le marché, c'est ce qu'on appelle le ventre de Bordeaux. C'est là où il y a tous les produits qui arrivent le matin et qui sont distribués à la ville. Donc c'est un vrai marché, comme Union Square, mais en plus grand. Bien, va. Here he introduces me to butchers, cheesemongers, and many other local farmers who he's been working with for over 30 years. Carton de l'Ormont. Ça, c'est mon boucher depuis 30 ans. 30 years, wow. Yes, you also think. How often do you come here to buy products? Deux fois par semaine. Pour regarder, pour sentir, pour toucher, pour goûter. Un marché, c'est un lieu de rencontre. Dans tous les pays du monde, il faut d'abord aller au marché. C'est là où les gens se croisent, se rencontrent, discutent, deviennent amis. C'est un lieu de, de, de convivialité, d'amitié, de respect, de, 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 de chaleur humaine, d'échange, etc. On discute avec les producteurs, on touche les fruits, on goûte. C'est vraiment là que doit commencer la journée, c'est là que commence la vie. Et euh, mon ami, il a un fromage des Pyrénées, et nous on fait Pyrénées et Petit Chef de Rocabado. Superbe. C'est appelé Sheep New. C'est fait avec de la milk, donc vous avez quelque chose light, très flowery, c'est très beau. Vous voulez le trace Oui, yeah, bien sûr. Bobby, tu vois les Bobby What does that mean? The sheep. Ah, oh, the sheep. <laughs> And sometimes it doesn't mean the same in English. No, it's not too So that's typical. That's good, 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 good. French Pyrenees. It's beautiful. For how long has this guy been coming to your uh, your stand? Oh, I see. We see him almost every day. Every day. He's wow. a, yeah, he's a local figure here. Yeah, yeah. Ça, les petits un petit rocamado. Ça, c'est da, c'est du bonheur. What do we got there? Ça, c'est de la région. Hein? That's called rocamado. From Dordogne. Surtout l'odeur, il faut qu'il sente. Hum, mm, ça c'est bon, c'est très fin. Tu vois, c'est pas le même Ooh. parfum que l'autre. Yeah. C'est bon, hein. Everybody associates so much Bordeaux with the, with the wines from the region, obviously, but of course. there's a whole culture of, of products that are created here that are, you know, not, not wine, but also are very related to the wine. How is the cheese, you know, depending on the wine, production here and vice versa. The association is uh, goat's cheese with uh, white wines. Yeah. Yeah. And uh, pretty much all the rest with red wines. And that one we're going to have is a goat cheese, you said, right? Uh, yeah. Sorry, it's going to have some white It's very wine. creamy. It's hard to eat. Yeah. Okay. Just grab it with my hands or what? Le marché, c'est ce qui a fait les structures sociales de toutes les villes du monde. On va d'abord au marché. Et je conseille aux touristes en particulier à vous, qui arrivez d'outre-Atlantique, c'est de venir, quand vous venez en France, allez d'abord au marché. Thank you very much for um, showing me this market. It's obvious that it's not just a place to, to shop, but it's also a place uh, for community and for people, you know, to really show their excitement for living in this region. And I'm telling you, it's, it's been an awesome experience. Santé. Sauvignon. Merci, chef. Merci. <laughs> I love it. Let's go get some more charcuterie. Come on. <laughs> <laughs>